Всем привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень быстрое дрожжевое тесто, которое называется водолаз. Из этого теста потом можно приготовить абсолютно любую выпечку, будь это сладкие или соленые пирожки или пироги большие. Особенность этого теста в том, что оно хорошо подходит и быстро подходит, и этим самым экономит ваше время. Берем 250 граммов теплого молока, добавляем сюда 5 граммов сухих дрожжей или 15 граммов свежих дрожжей. Я всегда предпочитаю проверять активность дрожжей вот таким вот образом, их активируя. Сюда я добавляю 1 столовую ложку сахара из общей нормы и несколько столовых ложек муки, тоже из общей нормы. Всего здесь у меня 80 граммов сахара и 500 граммов муки. Лучше всегда вот так вот проверять дрожжи, потому что лучше вот сейчас вы убедитесь в том, что они активные или неактивные, нежели потом у вас выпечка не будет подходить, и этим самым вы потратите и продукты, и свое время. Перемешиваем. Если остаются небольшие комочки, ничего страшного. Оставляем теперь на 5-10 минут в теплом месте. Если дрожжи активные, то за это время они начнут пениться. Вот смотрите, наглядный пример того, что дрожжи активные. Посмотрите, какая пена получается. Теперь добавляем сюда чайную ложку соли без горки, одно яйцо. Нужно, чтобы яйцо и вот сливочное масло, 40 граммов сливочного масла были комнатной температуры. Добавляю 10 граммов ванильного сахара и оставшийся сахар. Всего здесь 80 граммов сахара. Если вы будете делать не сладкие пироги или пирожки, тогда ванильный сахар, конечно, можно не добавлять и уменьшить количество обычного сахара. Ложкой перемешиваем и сейчас будем постепенно добавлять муку. Всего здесь 500 граммов муки, но, как всегда, мы не добавляем всю муку, а добавляем постепенно. Сначала вымешиваем ложкой. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Это все зависит от самой муки, от размера яиц. Поэтому постепенно вводим и перемешиваем, вводим и перемешиваем. Когда уже будет тяжело перемешивать вот так вот ложечкой, начнем замес руками. Вот такое получается тесто, у меня ушла не вся мука, вот сколько у меня осталось муки, я думаю, что она уйдет на работу с тестом, здесь, наверное, граммов 20, но вы лучше ориентируйтесь, конечно же, по своему тесту, не нужно тесто забивать мукой, оно должно остаться очень мягким, нежным и податливым, но при этом хорошо держать форму. Добавляем сюда 30 граммов растительного масла и снова хорошенько вымешиваем тесто, чтобы масло впиталось в тесто. Растительное масло делает пирожки более пышными, и они дольше не черствеют. Перекладываем тесто на поверхность и продолжаем замес руками. Благодаря растительному маслу тесто не будет так сильно липнуть к рукам. Вот посмотрите, какое оно чудесное получается. Вымешиваем минут 5. Вот, замечательно. Оно уже взяло в себя все растительное масло. Если оно пристает к поверхности, то берем вот такой вот шпателек, чик-чик, все готово. Продолжаем. Тесто вымесили, вот такое оно получилось замечательное. Теперь берем пакет, смазываем его растительным маслом, чтобы тесто не прилипло к пакету. Тесто округляем, кладем в пакет, пакет завязываем. Для надежности кладем еще в один пакет, завязываем второй пакет. В миске здесь у меня очень теплая вода, но ни в коем случае не горячая. Как вы знаете, дрожжи не любят горячее, они умрут. И потом у нас пирожки не получатся. Будем топить тесто, окунаем его в теплую воду и оставляем в таком положении минут на 20, пока тесто полностью не всплывет. В моем случае тесто всплыло приблизительно через 23 минуты. Если вы вот так вот положите руку на дно, то вы уже почувствуете, что тесто плавает на поверхности, а не лежит на дне. Пакет я разрезала, аккуратно перекладываю тесто на поверхность. Ой, какое оно приятное, очень-очень нежное. Теперь его вот так вот округляем. Формируем жгутик. Разделяем тесто на 15 частей, весом около 60 граммов каждая. Берем каждый кусочек теста и округляем его. Можно немного подпылять поверхность мукой, а можно смазать ее тонким слоем растительного масла, как вам 
удобнее и предпочтительнее. Тесто очень мягкое, очень эластичное и податливое. С ним одно удовольствие работать. Чтобы оно не заветривалось, накрывайте его полотенечком. Накрываем его пищевой пленкой и оставляем в таком положении минут на 5-10, пока будем заниматься начинкой. Начинку можно сделать абсолютно любую. Я хочу сделать пирожки со сливами. У меня 7 достаточно крупных слив. Из расчета приблизительно половинка сливы на один пирожок. Очищаю от косточки и нарезаю на кусочки. Также я беру 15 чайных ложек сахара из расчета 1 чайная ложка на один пирожок. Сюда я добавляю 2 чайные ложки кукурузного крахмала. Я это делаю для того, чтобы сок, который при выпекании будет выделяться из вишни, был не жидким, а таким вот густым, как кисель. Когда мы все подготовили, берем один шарик теста, раскатываем из него круглую лепешку, достаточно большую. По центру кладем немного начинки. Слишком много не нужно класть, чтобы пирожок потом при выпечке не порвало. Посыпаем сахарком и делаем вареник. Сначала вареник, который превратится в пирожок. Хорошо фиксируем край. Так. И теперь вот так вот швом вниз формируем пирожочек. Аккуратненький. Выкладываем на противень и накрываем полотенцем, чтобы не заветривался. Накрываем пирожки полотенцами, оставляем в теплом месте приблизительно на 20 минут на расстойку. Параллельно прогреваем духовку до температуры 180 градусов. В желтку добавляем 2 чайные ложки воды или же молока. Перемешиваем. И сейчас будем смазывать пирожки. И вот так вот их смазываем. Они уже подошли. Время расстойки зависит от температуры в вашем помещении и может быть чуть дольше. Пекаться в духовку уже прогретую до температуры 180 градусов приблизительно на 18 минут. Ориентируемся по своей духовке. Достаем пирожки из духовки, накрываем их обязательно полотенцем и оставляем на 15 минут, чтобы они остыли. При выпечке, конечно, немного вытекает сок, у меня вытек из сливы, но это ничего страшного, на вкусовых качествах это абсолютно никак не сказывается, если у вас чуть менее сочная начинка, то все будет вообще во, или же можно сделать вот этот шов не внизу, а сверху, тогда начинка тоже не будет так сильно вытекать, но если вы хотите, чтобы у вас прям все прям идеально получилось, то, конечно, такую сочную ягоду, как сливы, виш, ее нужно предварительно проваривать с крахмалом и сахаром, потом охлаждать и только тогда уже накладывать в качестве начинки. Но это все достаточно длительный процесс, а мы же делали быстрое тесто водолаз и начинка у нас тоже была быстрая. Посмотрите, какие они мягенькие, воздушные. Сейчас я разломаю один и покажу вам, какой он внутри. Посмотрите, какая здесь вкусняшка внутри. Тесто просто как пух, видите, какое вообще? И как быстро это все готовится, раз-раз и пирожки готовы. Пора пробовать. М -м -м. Тесто просто воздушное, мягкое, как пух. Один пирожок я уже сеяла, рука тянется за другим. Скажу вам, что тесто получается не слишком сладкое, поэтому если вы любите сладкое тесто, то можно увеличить количество сахара до 100 граммов. Если вы хотите вот сделать соленую начинку, то в принципе можно оставлять и так, можно чуть-чуть уменьшить. Обязательно приготовьте такое тесто с любой начинкой, я уверена, что вам понравится. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов!